ძველა ერთ-ერთი ყველაზე რთული და საპასუხისმგებლო სამუშაო არის მწარმოებელ ფერმაში. ის საკმაოდ შრომატევადი საქმეა. ხელით წველისას 1 ლიტრი რძის გამოსაწველად წველავს ხელის მტევნებით ასამდე მოძრაობის შესრულება უწევს. დღეს უკვე ბევრ სარძეო ფერმაში ფურებს საწველი აპარატებით წველიან. პირველი საწველი მანქანა ახალ ზელანდიაში მერძევე ფერმერმა ნორმან დეიშმა 100 წლის წინ გამოიგონა. ამ გამოგონებამ ფაქტიურად რევოლუცია მოახდინა მსოფლიოს სარძეო ფერმებში. გამოგონება იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა რომ ნორმან დეიშის მიერ შექმნილი საწველი მანქანის ძირითადი მახასიათებლები ფაქტიურად იგივე დარჩა თანამედროვე საწველი სისტემებისთვისაც. საწოლი დარბაზი, წველის წინ მოსაცდელი დარბაზი. დანადგარებისთვის გამოყოფილი სივრცე, სადაც განლაგებულია რძის შესანახი ავზი გაცივების ფუნქციით და პერსონალისთვის განკუთვნილი ოთახი. ამ ყველაფერს საწოლი ცენტრი აერთიანებს. საწოლი სისტემის შეძენისას ზომასთან ერთად ეკონომიკური მხარეც უნდა გაითვალისწინოთ. თუ საწოლ დარბაზზე გასაწევი ინვესტიციის მოცულობა ხუთჯერ და მეტჯერ აჭარბებს თქვენი რძის რეალიზაციიდან მიღებულ შემოსავალს წელიწადში, ასეთი ინვესტიცია გადაჭარბებულად ითვლება და შესაწყეთი სისტემის ზომა უნდა შეამციროთ. ამასთან, სრული წელის პროცედურების განხორციელების შემთხვევაში 10 აპარატიან საწოლ სისტემას მხოლოდ ერთი მწოლავი ოპერატორი შეიძლება მოემსახუროს. ამის შემდეგ კი ოპერატორის დამატება გახდება საჭირო. კონუდა გადაწყვეტოთ რამდენ ძროხას მოწოლით ერთდროულად ანუ რამდენი ერთეული საწოლი აპარატი ექნება თქვენ სისტემას და რა დამატებითი შესაძლებლობები ექნება მას. მაგალითად, ცურიდან აპარატის ავტომატური მოხსნა, მონაწოლის აღრიცხვა, ამ მონაცემების კომპიუტერში გადატანა, მასტიტის ავტომატური დადგენა და სხვა ფუნქციები. თქვენ ასევე შეგიძლიათ თავდაპირველად ყველაზე მარტივი სისტემა შეიძინოთ და ფუნქციები შემდეგში დაამატოთ. გამიწელია უკვე რაც ეს საწველი დარბაზი გვაქვს იმდენა ადამიანი არ არის სადარი ამდენა რომ ყველა მოიყვანო და აწელინო სათვითაო და 150 სულ იწელება უკვე სადაც 2 საათ ნახევარში და იწყებს მე ახლიდან ჭამას და შემდგომში ემზადება საწველის შემოსასვლელი ხელი წველისას რა სულთადაც არ უნდა უწველიდე და რა ცილობდეთ რომ ჰიგიენო ნორმები დავიცვათ როდესაც რძეს აქ გარემოსთან შეხება ყოველთვის არსებობს მიკროორგანიზმები მიკრონაწილები რომელიც აბიცურება რძეს როგორ წესი მანქანური საწველი სისტემები ავტომატური რეცხვის სისტემით გამოდის ამიტომ აქ მეტი შესაძლებობა გვაქ დავიცვათ საინტერესო ნორმები და ასევე გამოანთავისუფლოთ მუშახელი რომელიც შეგვიძლია სხვა რამეში გამოიყენო საქართველოში სარძეო ფერმებში ამ ეტაპზე ძირითადად ორი ტიპის ნაძვისებურ და პარალელურ საწოლ სისტემებს იყენებენ ნაძვისებური საწოლი სისტემა მსხვილ ფერმებში ნაკლებად გამოიყენება. აქ საწოლი აპარატების რაოდენობა 50 ერთ მხარეს მაქსიმუმ 12-ია. ამ ციფრის გაზრდის შემთხვევაში საწოლი პლატფორმის სიგრძე იმდენად იზრდება, რომ წელო ოპერატორებს მუშაობა უჭირთ. ნაძვისებრ სისტემაში ძროხები დგომისას 45 გრადუსიან კუთხეს ქმნიან, რაც მწოლავს ცურთა სხვადასხვა მხრიდან ცდომის საშუალებას აძლევს. პარალელური ტიპის სისტემაში კი საქონელი მწკრივში ერთმანეთის პარალელურად დგას. სურთან წლომის შესაძლებლობა მწოლავს მხოლოდ უკანა მხრიდან აქვს, რაც გარკვეულწილად ზღუდავს მის საქმიანობას. ნაძვისებური სისტემისგან განსხვავებით, პარალელურ სისტემაში უფრო მეტი საწოლი აპარატის გამოყენება შეიძლება. მოწოლის პროცესი გრძელდება საშუალოდ 15 წუთი. რძე აბსოლუტურად დახურულ სისტემაში იწოლება და არანაირი შეხება არ აქვს გარე ფაქტორებთან. შემდეგ ასევე დახურული სისტემით გადაედინება შემნახველ სისტემაში. ხდება მისი შეკაციება 3 გრადუსამდე და ინახება ასეთ პირობებში მის დისტრიბუციამდე. რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული საწოლის სისტემის შეძენა? დღესდღეობით საწოლი სისტემის ღირებულება ერთ საწოლ აპარატზე მონტაჟიანად საშუალოდ 2000 დოლარი ჯდება. ანუ, თუ მაგალითად ერთდროულად 6 აპარატიან სისტემას ყიდულობთ, ეს თანხა 6-ზე უნდა გადაამრავლოთ. ეს იმ შემთხვევაში თუ კი სისტემა მარტივია და დამატებითი ფუნქციები არ გააჩნია, თუმცა სრული ავტომატიზაციით სისტემის ფასმა ერთ აპარატზე შესაძლოა 1000 დოლარს გადააჭარბოს. ამასთან გაითვალისწინეთ საწოლი დარბაზის ნაგებობის და წველის წინა მოსაცდელი დარბაზის მშენებლობის ხარჯიც. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. 
თუთქვენ სამომავლოდ ფერმის გაფართოებას გეგმავთ, ეს უმჯობესია თავიდანვე განსაზღვროთ. იმისათვის რომ შემდეგ საწოლე დარბაზის გადაკეთებამ სირთულეები და დიდი დამატებითი ხარჯები არ გამოიწვიოს. ამიტომ, ყველაფერი ისე გათვალეთ, რომ საწოლე დარბაზის შენობა, საწოლე სისტემის 2 და წოლის წინამოსაწდელი დარბაზი მომავალში გაფართოების საშუალებას იძლეოდეს. გახსოვდეთ რომ თანამედროვე სარძეო ფერმა კეთილმოწყობილი საძოვრი ცენტრის გარეშე სათანადოდ ვერ იმუშავებს. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა მერძეული ფერმის ეფექტიანობისა და შემოსავლების გაზრდის საქმეში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს.